أيها الإخوة الكرام قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فسر ما شئت هذا هو القرآن الكريم هذا هو كلام خالق الأكوان أصحاب الجنة الذين أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستسنون لا يعطون الفقراء فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين قصة أناس عندهم بساتين وعندهم محاصيل وعندهم غلات وفيرة وكانوا أشحة أرادوا أن يمسكوا هذا عن الفقراء فطاف عليها طائف من ربك في الليل سقيع فأصبحت كالصريم تنادوا مصبحين وصلوا إلى مزارعهم ليست هي أين الثمار من قطفها إنا لضالون ثم تأكدوا أنها مزارعهم قال بل نحن محرومون ثم ذكرهم أقربهم إلى الله عز وجل ألم أقل لكم لولا تسبحوا قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين هذه القصة قلبت إلى قانون قال كذلك العذاب يعني يا عبادي أي عذاب أسوقه لخلقي من آدم إلى يوم القيامة كهذه القصة كهذه القصة فاستنبط ما شئت وفسر المصائب ما شئت أعطيها مليون تحليل ومليون زاوية هذا هو تصريح الله عز وجل في قرآنه الكريم هذه آية محكمة كذلك العذاب وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكثرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم الصواعق أو الصواريخ أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض إنها معالجة إلهية لا تنسى هذه الآية الكريمة وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ أيها الأخوة الكرام الدنيا دار عمل وليس دار جزاء من الممكن أن تكون من أقرب الناس إلى الله وعندك بعض المصائب ومن الممكن أن تكون سليماً معافاً غنياً قوياً جميلاً ولست عند الله بمكان إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين أيها الأخوة حينما أقول في قوله تعالى وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ قد يقول قائل والله أعرف نفسي مستقيماً استقامة نادرة ومع ذلك تأتيني المصائب مبدئياً ما كل ذنب ظاهر هناك ذنب باطن يعني هؤلاء أصحاب النبي رضوان الله عليهم هم مع النبي وهم في الجهاد ومعهم سيد الخلق وحبيب الحق حينما قالوا في أنفسهم لن نغلب من قلة نحن أقوياء نحن كثر هذا ذنب باطن ليس ذنبا ظاهرا ما عصوا ما عصوا ربهم بجوارحهم ولكن قلوبهم حدثتهم انهم اقوياء وانهم كثر قال ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين يا ايها الاخوه الكرام ولو وجدت نفسك مستقيما على امر الله 
فيما تعلم ولو وجدت أخاك مستقيما على أمر الله فيما يعلم يجب أن تعلم أن هناك ذنوبا باطنة قد تكون أخطر من الظاهرة لأن الذنب الظاهر يسهل أن تعرفه وأن تستغفر الله منه ولكن الذنب الباطن خطير جدا إنك تألفه وإنك تعتقد بصوابه لذلك الكبائر الباطنة أشد فتكا في إيمان المؤمن من الكبائر الظاهرة فيا أيها الأخوة الكرام هذه الخطبة من أجل أن تعرف حقيقة المصيبة المصائب كالمكابح في المركبة لا بد منها هل تستطيع أن تسير بمركبتك متراً واحداً بلا مكبح؟ هلاك محقق وكذلك المصائب مع أن الله خلقك للسعادة إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم خلقك لتسعد في الدنيا والآخرة ولكن هذه المصائب مذكرة تكبح جماح النفس تلفت نظر الإنسان يعني درس عملي هناك درس نظري وقد بينت لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة ورحمته السابغة يبدأ بالدعوة البيانية الدعوة البيانية يسمعك حديثاً، يسمعك آية، يسمعك خطبة تقرأ كتاباً، تستمع إلى شريط، تستمع إلى محاضرة دعوة بيانية وأنت معافى صحيح فإن لم تستجب فلا بد من التأديب التربوي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فإن لم تستجب خضعت لمرحلة ثالثة الإكرام الاستدراجي فإن لم تشكر لم يبق إلا القصم أربع مراحل موضحة في كتاب الله في آيات كثيرة بدءاً من الهدى البياني مروراً بالتأديب التربوي ثم بالإكرام الاستدراجي ثم بالقصم أيها الأخوة الأحباب ما كل مذنب يعاقب في الدنيا وما كل محسن يكافأ في الدنيا فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف لكن الله جلت حكمته يعاقب بعض المذنبين في الدنيا ردعاً لبقية المذنبين ويكافئ بعض المحسنين في الدنيا تشجيعاً لبقية المحسنين ولكن الفوز الحقيقي النجاح الحقيقي التفوق الحقيقي الكسب الحقيقي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور قد تجد في بعض البلاد ما يدهش من غنى ومن أناقة ومن نظام ومن 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 وحدث ما شئت ولكن الله أجل وأكرم من أن يكون عطاؤه محدوداً في الدنيا هذا ليس عطاء خالق الأكوان عطاء الله أبدي سرمدي فلذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون معنى آخر أيها الأخوة هو أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه هذا قول للإمام الشافعي استنبطه من آية محكمة وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه جيد أجابهم الله عز وجل قل فلم يعذبكم بذنوبكم يعذبكم الباء باء السبب بسبب ذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وإذا قال المسلمون نحن أمة محمد نحن خير أمة أخرجت للناس نحن 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 تكلموا عن أنفسكم ما شئتم الرد الإلهي قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق 
فلو أن الله قبل دعواهم لو أن الله قبل دعواهم لما عذبه أبدا لو أنه علم حالهم كقالهم لما عذبه لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية إن الله لا يعذب أحبابه طبعا هناك آية أوضح من ذلك يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم حياة النبي بين أصحابه انتهت ارتقى إلى الرفيق الأعلى كيف نفهم الآية بعد غياب النبي عنا قال العلماء ما دامت سنة النبي مطبقة في حياتهم ما داموا في تجارتهم وفي أعمالهم ووظائفهم ومهنهم وفي بيوتهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم وفي سفرهم وفي حلهم وفي ترحالهم وفي سلمهم وفي حربهم وفي أوقات مرحهم وفي أوقات لهوهم وفي أوقات مصائبهم مطبقون سنتك يا محمد فما كان الله ليعذبهم يعني نحن في بحبوحة ما دمنا نطبق منهج النبي التفصيلي لأن الله جاء بالقرآن الكريم بمعان كلية وأوكل أمر تبيان تفاصيلها للنبي عليه الصلاة والسلام وأمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا لذلك قال بعض العلماء ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة وقد أمرنا ربنا أن نأخذ عن النبي وأن ننتهي عما عنه نهانا فكيف نطبق هذا الأمر إن لم نعرف ماذا أمرنا وماذا عنه نهانا إذا معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم وإذا قال الله عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو أسوتكم وقدوتكم ومثلكم الأعلى كيف يكون أسوتنا ومثلنا إن لم نعرف ماذا فعل في بيته وكيف عامل زوجاته وكيف عامل جيرانه وكيف عامل أصحابه وكيف كان في سلمه وفي حربه وكيف كانت أخلاق دعوته وأخلاق جهاده إذا معرفة سيرة النبي فرض عين كل أمر في القرآن الكريم ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك يقتضي الوجوب يؤكد هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذا وراءه وقال يا معاذ ما حق الله على عباده قال الله ورسوله أعلم سأله ثانية وثالثة ثم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال حق الله على عباده أن يعبدوه وحينما فسرت قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم الذي برئ من شهوة لا ترضي الله وبرئ من عبادة غير الله وبرئ من تصديق خبر يناقض وحي الله وبرئ من الحب مع الله بل ينبغي أن يحب في الله هذا هو القلب السليم فقال له يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وأن لا يشركوا به شيئا ثم سأله ثانية يا معاذ ما حق العباد على الله لكرم الله وعظمته ورحمته وحكمته أنشأ لنا حقا عليه أنشأ لنا حقا عليه ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه قال أن لا يعذبه ألا يكفينا هذا الحديث الصحيح ألا يملأ قلبنا طمأنينة وأمنا وسلاما ورضا وثقة بالله عز وجل حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم من منا يحب العذاب من منا يحب مرضا عضالا من منا يحب فقرا متقعا من منا يحب ذلا مهينا من منا يحب قهرا من إنسان يأكل ويشرب مثلنا من ما من إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتمنى السلامة والسعادة إلا أنه أخطأ طريقهما لذلك أهل النار وهم في النار ماذا يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير أزمة العلم فقط 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب